que hemos encontrado ya una solución de fondo a, a esta problemática. Eh, lo que hoy platicamos con los representantes de Comisión Federal de Electricidad va en dos sentidos. Uno, eh, el compromiso de pagar y poner al día a ZAPAC para que de aquí en adelante sus finanzas sean saneadas. Y segundo, eh, contar con el apoyo técnico de Comisión Federal de Electricidad para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía eléctrica y una disminución en el consumo para que los pagos mensuales no sean tan elevados. Bueno, ya se abonaron en este momento 3 millones y medio de pesos y se acordó en el Cabildo hace unas horas un apoyo hasta por 15 millones de pesos más para poder cubrir los 16.2 millones de pesos que se adeudan. Esto ya queda cerrado y ZAPAC, como ustedes escucharon en el Cabildo, tiene que tomar medidas permanentes. Una, la revisión de la nómina. Segundo, la revisión del tabulador salarial para evitar que se reciban salarios distintos a la administración central y que no tengamos personas que cobren sin trabajar y que trabajen en lo que está asignado. Pero también tenemos que trabajar en la recuperación del caudal de los pozos, la limpieza de los tubos, eh, la sustitución de algunas bombas y la sustitución de tubería de distribución de agua potable. Es un trabajo de largo plazo que... Sí, vale. ¿Y la búsqueda de apoyo de la Presidencia de la República sigue en pie? Está solicitado y esperamos. Eso tiene que ver con el adeudo histórico y también con la modificación de tarifas, que es parte de lo que hoy tratamos aquí en la mesa. Se hará una revisión de las tarifas contratadas por ZAPAC para ver si la disminución de consumo de energía nos lleva a tarifas más económicas. Yo creo que hemos llegado a este acuerdo y ya no hay necesidad de que se hagan bloqueos.